Hello, good night. Hello, good evening. How are you doing, guys? Good evening. Good evening. <laughs> good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you Hi, doing? Teacher. Good evening. Everything okay? Good evening. Hello, good evening, Karen. Is it everything okay, guys? No yes, issues miss. because of the because of the storm. Everything okay? Is there any issue because of the storm? Yes. No flood. <laughs> no. No teacher. Okay. okay. Teacher, tell me one. Eh, ahí, ahí me coloqué en el grupo que estaré oyente porque me vine rápido por un inconveniente familiar. All right, all right, Juan. Yes, I know that. Okay, there you go. Okay, people, I see we're going to be uh, just, well, just the ones that at this moment are connected, right? So, okay, um, I see it's not. It's not eight yet, right? It's not eight yet. Yes, yeah. it is eight. Hello, tell me. Uh, my homework uh, 15 finishes. Okay, great, great. Bien. Um, solo déjenme recordarle el día de hoy. Vamos a finalizar la unidad tres. Vamos a entrar a la unidad cuatro el día de mañana. Y el día de mañana, ya la recta final, ¿verdad? Only five classes and we are out. Okay. Um, to start a class tonight, because tonight we have the vocabulary practice. Okay. We have the voc vocabulary pr practice of unit three. And to start a class, I just want to show you some, some um, flashcards. Okay. And you will tell me a suggestion to that action, okay? A suggestion to that action. Is it okay? Are we okay? Okay. Yo les voy a mostrar unas flashcards y ustedes me dan una sugerencia. De acuerdo a lo que miran en el flashcard, ¿verdad? En, la, en la tarjeta. Eh, voy a introducir primero a la clase y luego nos quedamos haciendo eso, ¿ok? So, good evening, everyone. I will start over. Uh -huh. Today we yeah. are studying or we, um, the ending of unit three. So we have a vocabulary okay. practice. This is your video conference number 15. And today is July the 4th. Okay, so happy Independence Day, guys, from the United States, right? Okay. Today is a special day. Good evening. Right? Hello, good evening, Jose Yair. And we're going to have this feedback with the flashcards. Then we're going to see the objective of this class. And we have in um, the end of unit three, some exercises in the manual that we are going to complete. Then in the breakout rooms, we are having some workplace case scenarios that you are going to give some suggestions, but writing, right? and speaking to. And today, the, the session one-on-one, -on -one, we will check who is, because I think um, we are not having the quorum, right? So we are gonna start now. So let's talk about the objective for tonight. What is the objective? We are going to review unit vocabulary, okay? And it's about communications in the workplace. Communications in the workplace. So we are going to solve some exercises, okay? To drill this knowledge. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo les muestro este primer flashcard. 
y ustedes van a decirme la sugerencia, ¿ok? Okay, here we are. What do you see in this picture? She's late to home to, to work. Okay, she's late to work. What can you suggest? about this behavior? Mm. She, she could get out uh, more early. She should? She should. Mm. Get ah, up. Get out more early. Um. Get out, ok, bien, lo vamos a poner como usted me lo dice. More early, se usa una palabra no, que yeah. es earlier, ok, Air earlier, Lear. ok. Ok. Get out, ¿se refiere usted a salir? Ah, sería. O no levantarse. Sé, levantarse. Get up. Get up. Ok. Mm -hmm. She should get up earlier. Yes, she should get up earlier. And sometimes women get up earlier, but I mean, when we are dressing up, when we are uh, doing our makeup and doing our head, right, hairs, um, you know, we are not so, we are too detailist, right? Somos bien detallistas, and usually women are late, but yeah. She should get up earlier. Very good. Very good. Next one. Let's see. Next one. A ver, Jose Jair, what do you see in this picture? Mm, they speak okay. in the work. In the work. Mm -hmm. Okay. They, they, they are talking, they, right? They are not only speaking, they are talking, having a chat, right? They are chatting. Están charlando, right? They are chatting. A ver, what suggestion can we give them? ¿Qué sugerencia les podemos dar? Yo tenía un profesor que decía, vaya, circulen, circulen, niños, circulen. <ríe> no les pasaba lo mismo a ustedes, ¿ah? ¿eh? Ok. <ríe> Ajá. Bueno, eso fue un chiste. Veamos aquí qué podemos decir para ellos, ellas. Let's give a suggestion. Mm -hmm. They should or they shouldn't. A ver. Karen? I don't know, actually. <laughs> Una sugerencia que usted les pudiera hacer. Ya se quedó estancada la chica ahí y usted necesita pues que eh, vaya a trabajar ella, right? She will. Acordémonos que estamos usando should and shouldn't. Ajá. Yeah, she should be work a lot. Ok, she... 
should work a lot. Ok, ella debiera trabajar mucho. Pero le podemos poner, a ver, ¿alguien quiere dar otra sugerencia? Eh, they, they shouldn't uh -huh. speak in the work, no sé. Ok, oh. they shouldn't. Ok, si lo ponemos así como usted no lo dice, speak in the work. Ok, tenemos que fijarnos en las preposiciones, ¿verdad? Y tenemos que fijarnos en qué verbo vamos a usar, porque en este caso no le puede decir a alguien que no hable en el trabajo porque es parte del de día a día, Ajá. ¿verdad? Pero Sería... ya chatting, eh, charlar, ¿verdad? Ya probablemente cosas personales es chatting. Talking es tener una plática también. Ok, entonces el verbo quizás podría ser shouldn't mm, chat, right? Y el chat. in the, ajá. Uh -huh, at, at, sería at. At, ajá. Uh -huh, at work. Ok. Uh -huh, ok. At work. Very good. Y también le podemos agregar porque podemos tener una plática, ¿verdad? Vea que sí podemos charlar así de pasadita. Claro que podemos tener una small talk, right? Entonces podemos decir too long, muy largo o mucho tiempo, right? Too long, eso quiere decir mucho tiempo, ¿ya? Yeah? They shouldn't chat at work too long, too long. Quedarse ahí estancada vea, todo el rato, ¿ya? Yeah? Vamos a ver. Vamos a poner esto. Ah, pero recuerdo que les puse esta por una, por una que me, me dieron la vez pasada acerca de las tazas, cups. A ver, a ver si recuerdan. You, ay, perdón. Vamos a poner you, aunque fuera she, ¿verdad? En este caso, you should wash your cup, ok, or your coffee cup, right, ¿te acuerdan que alguien dijo, verdad, que ahí es una ley, si debe de la, mantener limpia su taza y lavar la cafetera, más si es el último, verdad, ok, vamos a ver en esta, she's a doctor, what do you see, what do you think, Imagínense que usted le está platicando a su doctor, le está dando sus síntomas y el doctor le hace esa cara a usted. ¿Qué le sugeriría usted al doctor? Ja, yo he visto pacientes en el IS que salen pero con unas, unas tremendas peleas, ¿verdad? Pero digámosle una sugerencia en lenguaje formal. Vaya, vamos a ver. The doctor. Tenemos que usar should. Uh -huh. Should. Mm, ustedes díganme. Be patient. Excellent. Very good. Be patient. Be patient. With the patients. Okay. With the patients. Yeah, good. Okay, should be patient with the patients. ¿Alguien se le ocurre alguna otra? Yo sé que a todos se les ocurren, pero no sé, quizás el audio no les funciona, ¿verdad? <laughs> Ajá, ya los vi el audio como que les está fallando, ¿verdad? Yo sé que todos me están dando opiniones ahorita, pero no los alcanzo a oír. <ríe> a ver, vamos a ver. Alma. Hello, teacher. Hello, eh, Alma. Uh -huh. 
can be maybe the doctor to be the doctor should be eh, que no se enoje como sería ah, <laughs> to, shouldn't 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 get mad get okay. mad shouldn't get mad yeah good very good mm -hmm. Estos son más nuevos, el vocabulario que hemos usado el día de hoy quizás no lo habíamos visto mucho, ¿verdad? Pero miren, shouldn't get mad. Ey, no se debe enojar, o sea, ey, no te enojes vos. O sea, you shouldn't get mad, ¿ok? You shouldn't get mad. Había escuchado eso, solo, por ejemplo, de enojado, ¿qué decimos? Ajá, angry. Angry, ajá, pero uh -huh. mad no la había escuchado. Ok, get mad es como enfadarse. Ok. Yeah. Mad lo había, lo había escuchado, lo había leído, pero como, como volverse loco. But, but angry, right? Madness. Mm -hmm. Oh, yeah, pero es, es también locura. Sí, sí, claro mm -hmm. que sí. Mm -hmm. But get mad es alguien que está... Eh, hay una palabra, no, ay, no sé si la pudiera decir, pero se las voy a deletrear. Es como P-I-S-S-E-D, space. O -F -F, like pissed off, right? Así, ah. muy enojado, right? That's mm -hmm. mad. Mm -hmm. okay. Muy molesto. Pero en grande, ¿verdad? Más grande que angry. Ok, people. So, voy a tomar la asistencia, ya que estuvimos ahí pensando. Esta teacher, mucho nos hace pensar la teacher. Pero es para que recordemos un poquito. Venimos de un fin de semana bastante tormentoso. Así que la tomamos un poco tranquilos. Pero sí es necesario que no nos desconectemos. Cuando hablamos de suggestions, acordémonos que el, la, la forma gramatical es should. El, el verbo modal que vamos a usar es should. ¿okay? Si queremos hacer un polite request, Podemos usar could o podemos usar would, right? Would you like? Would you mind? Son polite requests. Bien. Vamos a seguir por acá. Por favor, todos enciendan su cámara. Voy a pasar la asistencia. Y este, dicen presente, por favor. Se le acabó. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert, uh, es Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Presen. Ok. José Jair Lobo Pérez. Presen. Ok. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. 
Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Here, teacher. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Carla Vanessa Prunera. Ok, dear students. Como el día de ahora es pura práctica, ¿verdad? Tenemos algunos ejercicios para hacer, ¿ok? Nos vamos a ir a practicar un poquito en los breakout rooms ahorita. Eh, les voy a mostrar acá el ejercicio. Ok. Vamos a hacer esto. Estos son los case scenarios que estábamos hablando. Miren, por ejemplo, ustedes van a dar una sugerencia de acuerdo a la situación. Este if que está aquí significa sí, un condicional, ¿verdad? Si algo sucede, otra cosa sucede. ¿Ok? Entonces, if you are late, you should. If the manager isn't in town, you should. Y ustedes dan una sugerencia a cada una de estas situaciones que están acá. Ahora, eso es en la forma afirmativa, ¿verdad? Ahora, para esas mismas, ¿ok? Vamos a dar una negativa, ¿ok? Una sugerencia que no debes hacer. Okay, lo que no debes hacer y este es lo que sí debes hacer ante esa situación. ¿Ok? Solo son seis situaciones. No nos va a llevar mucho tiempo. ¿Ok? ¿Se entendió lo que vamos a ir a hacer? Ya yes, teacher. ¿Ok? Dar sugerencias ante la situación que está ahí, ¿verdad? Por eso se llaman case scenarios. Son eh, escenarios, ¿verdad? Ahorita se los voy a pasar por acá. Ya subió el Bitcoin, ¿verdad? ¿No se han fijado? No, teacher, no me he dado cuenta. Ya subió un poquito. Sí, para los que invirtieron en 18 ya pueden ir vendiendo. Ah, dando yo, ¿verdad? Con feo. No, nada que ver. Ey, no me hagan caso. Después van a decir ustedes, no, la teacher me dio. No, 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 no. Sí, ya llegó a 20 mil. ¿A cuánto llegó ya? 20.200. Ah, bueno, ya subió un poquito. No, sí, verdad, está bueno. Se sufre con eso. <risa> bueno, los que han invertido, ¿verdad? Sufren un poquito. Ya casi está esto porque está enviándolo. No sé por qué a mí me tarda tanto el WhatsApp para enviar cuando envío imagen, aunque yo le pongo a la imagen que me las guarde en, eh, no sé si sería PNG para que, se, PNG para que sea más fácil enviarlo en el WhatsApp o JPG, no sé. La cuestión es que yo le he puesto de todas formas y siempre me tarda un montón. No hace captura de pantalla. Ah, bueno, si quieren hacer la captura. No, 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 pregunto. Usted no puede, no hace captura de pantalla. ¿Cómo de no? Guía. ¿Cómo no? Ah, ¿Cómo no? no? ¿No será alguna actualización, teacher, del ah, WhatsApp? Probablemente, probablemente, porque, ¿te acuerdan? La última clase tuvimos esa situación también. No, y la anterior también se me quedaba... Eh, y tardaba en que les llegara. Pero voy a hacer los grupos. Ok, se van uniendo mientras esto va llegando por ahí. 
¿ok? Cuando haga la captura de pantalla puede copiar y pegar directamente en el, en el WhatsApp. Ah, creo que así pesa menos. Oh, ok, ok, lo voy a tomar en cuenta. Gracias, Oscar. Bueno. Vaya, vamos a hacer grupos grandes y la idea es que todos hablen y participen, ¿ok? Say, you, you are late. Uh -huh. to, inform to inform that you are late. Uh -huh. Okay. I don't know. No, it's good. It's, it's good. <laughs> Uh, in the second, the manager isn't in town. The manager isn't in town. You should call him. Or send an email, I don't know. You should. Uh, Hello, Yancy. Hello, teacher. We are in the breakout rooms, okay? I will. Uh, send you to room three, okay? Okay. Uh, por ahí en el WhatsApp le envié eh, las dos láminas que estamos usando. Es acerca de dar sugerencias con shoot ante una situación, okay? Okay. There you go. Por ahí le envié la, la invitación, Yancy. You may join.
Eh, um, town, ¿Qué significa? Town. Ciudad. Ciudad. Siguen viendo mi pantalla, sí. Sí, sí, sí. 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 Ah, este compa buenas noches, hola ¿Más? compañera ya. Sí. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por acá. Sí, es, esperando Atándome. un poquito de ayuda. Eso. Socorro, auxilio. Ok. Ayúdame. Estamos yo, la dos. Yo creo que dice la dos. Si tu manager no vive en la ciudad. Si tu manager no vive en la ciudad. Algo así entiendo yo. Yo digo que como dice, si tu manager no, no vive en la ciudad, así o no. No, no, no está, está. No está. No está. No está. No está. En, en town. Ah, pues no está en la ciudad. You should a fiesta. No, mentira. In the party. In the party. <laughs> We're calling the party. <laughs> no, entonces le podemos decir, you should. I sleep in the world. <laughs> no, sé más responsable, no. no sé. Ok, good. Uh, you uh, uh, yes. Rest. Yes. Uh, sí, are you, you responsible? You should. Bye. You should be. be Responsabilidad. Responsabilidad. Así. Ah, no. No. Responsable. 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 Así. Responsable. A ver, spell that word for Alma. La en. Um, Responsabilidad. 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 Así lo había puesto, ¿no? No. Así. Oh my God, no, no, no. ¿Cómo pues equipo? Ayúdenme. Go team, go. Responsabilidad. Ajá, instead of the letter A, instead the letter A is a letter I. I responsibility. Uh -huh. Respond. Instead the letter A, Ajá, uh -huh. letter I. Así. Ay, no, aquí tengo el bloqueo ahorita. Ok. <laughs> After letter S, you ¿Ah? write, no, the second letter S. Ajá, uh -huh. you write letter I. I. Sí, Uh -huh. Drop letter A. Yes. There you go. Responsible. Responsible. Yes. Yes. Responsible. Yeah. Okay. Yeah. I am in the tres. No tengo una. If you're in a meeting, you should. Si tú. Si tú. Tienes una meeting, me sirve. Llega a tiempo. Si estás en una reunión. De la re de meeting, reunión. Ah, pues si estás, si tú estás en una reunión, presta atención. Sí. You should. Oh, you should pay attention. Okay. You should pay attention. Pay attention. Yes. Okay. Pay attention. Ok. Va. Si tú If estás en un funeral. In a funeral. You should. Puede ser como guarda respeto, silencio. ¿no? Guarda. Ok. Mm -hmm. O guarda silencio o guarda respeto. Silence. Sí, ajá, ser sí, respetuoso. Respeto. Sí. Respect. Uh -huh. Be respect. Carmen.
Hello, Carmen, good evening. We are in the breakout rooms. I'll send you. Okay, teacher. Okay. Entonces, Please uh, check the WhatsApp. I sent two slides. They are okay. working and giving suggestions and a case scenario. Okay. Así que okay. la voy a mandar a la sala dos. Okay. Room two. Teacher, thank you. Okay. Oh. Distraerse. No, sí. no hay que distraerse, no te distraigas, no deberías distraerte. You shouldn't oh, let get, dis get distracted, creo que sería. Si tú estás en una reunión, oh, si tú no puedes decir que no use teléfono, ajá. Uh -huh. Hello, students. Hello, students. I sent here, uh, you have Carmen, you have Jenny too, okay? They just joined. Okay. okay, girls, you may participate now. Uh, no sé qué. Lo, sugerir qué es lo que eh, no se debería hacer en una reunión, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Ok. Do not use. Uh, no sé si así. Una sugerencia de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Una de sí y una de no. Perfect, teacher. Thank you. Okay. Uh, Use the cell phone. Um, no sé si es in, ahora. In your... Ahora. In a meeting. Bueno, no sé si, si Char, no sé si se puede solo dejar así, porque por, yo digo por el espacio que, que, que voy a ocupar en la positiva. Si se, se expresa la o ya se fue la tira. No, here I am. I was just waiting ah, bueno. for you. Uh, ok. Uh -huh. Well, I think you should write everything they say to complete a sentence, right? or to give the complete idea you want to express. Sin despacio. Y algo que sí se debe hacer. Y a poner atención. No sé si es put, put attention. Así es verdad. Uh, can you repeat pay, that? Pay, pay, uh, pay, you should pay. put ah, pay, pay attention. Yay, <laughs> yes. Yes. Poner la atención. Yes. Uh, and for us in the Spanish, that's a bad word, right? It sounds like a bad word. Sí. Que uno no la pone. Yeah. <laughs> you should pay attention. Así. Yes. yes. Okay. Please. Lo siento, perdón, que me ría, pero es que la acabo de leer. Es que... De... Hace, hace muchos años uh, hicieron un videojuego de flash player en, así en web, en internet, pero hace muchos años, quizás unos 15, 20 años. Entonces se llamaba, se llamaba Don't Do That y decía In a Funeral. Entonces era bien, bien irreverente porque la idea era hacer cosas que no se deben en un funeral. Entonces eso me causó un poco de gracia. Lo siento. You told them make considero que no sé si este que les parece o sea yo, yo conozco una persona que, que es un, uno, uno, una amistad que generalmente ha, ha ido a funerales verdad que es una persona mayor pero él suele de verdad si sí suele hacer bromas 
no sé qué dicen ustedes. O sea, es una forma por lo menos de pasar el momento a Marco, ¿verdad? Está claro, bien. Que... claro, Oscar, 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 uh -huh. are you are you okay making jokes in the funeral? No, estoy, estoy de acuerdo con la respuesta que ha puesto. Oh, okay, okay, Oscar. Now I get it, I get it, I get it, okay. O sea, yo, yo lo digo porque tengo este amigo que es de la U que sí él sí sí hace bromas, pero es porque él sabe ya tiene como 60 años, pero él sabe de que es como Hey, o sea, no hay por qué tampoco ponerse tan tristes. Todos nos vamos a ir. Es una forma positiva de pasar el trago amargo. Eso es todo. And no what do you think, más. guys? What do you think, Jenny? What do you think, Carmen? Me cuesta trabajo. Sorry, me cuesta mucho trabajo escuchar porque está cayendo una super tormenta. Y mis audífonos producen interferencias si es que no los estoy usando. Así es que, sorry. Ok. Y yo voy ingresando, teacher. Estoy algo perdida. Estamos haciendo sugerencias ante estas situaciones. Por ejemplo, si usted eh, esta tarde, si usted, si su jefe no está en la ciudad, right? If you are in a meeting, cosas que usted puede o debe hacer y cosas que no puede o que no debe hacer, ¿ok? Do's oh, okay. and don'ts. Entonces está dando sugerencias, using should o using shouldn't, right? Okay. okay, there you are. Shouldn't listen music, listen to me. In a funeral. Ok. Entonces, so, positiva. Ah, de positivas. You should. You shouldn't drink coffee. Oh, ¿Cómo? <laughs> you, should, you, should, you should. Perdón. You should drink coffee. <laughs> sí, ¿por qué no? Que no se va a dormir. ¿Dónde va ah, a es cierto. Es cierto. Hello, Carla. Yes, we are in the breakout rooms. We are almost finishing, but I will send you to group number one, okay? Okay, teacher. There you go. Trash, así es. The park. Yeah. Eh, Trash in the park. In the park. Ajá. Uh -huh. Without C. Park is without C. Without C. Oh, It I'm sorry. Is. Nice. And the last one. You are uh -huh. at the table. Eh, You shouldn't uh, put your feet or your boots inside the table. <laughs> On the table. Like me. On the table. <laughs> did you hear that, teacher? <laughs> yes, I did. I, I'm constantly saying that to my little daughter. She's four years old, so I'm always saying that to her. Yeah. But he says two things. The two feet. He says, you shouldn't put your feet or your boobs on the table. <laughs> Oh my God, I, I, <laughs> okay, well, yeah, but he's saying you shouldn't, okay, that's the la salvedad, right, <laughs> you shouldn't, yeah. <laughs> oh no, inside is dentro, verdad? 
Yeah, Sorry. but I think, Karen, it is Almost good, safe. not the other oh. word. <laughs> Come on, I, 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 knew it. I knew what you were saying, but I didn't want to repeat it. <laughs> I didn't want to repeat it because I, you know. <laughs> okay, yes, you have to say boots. Oh, yeah. oh, okay, Rafael, boots. Me too. Yeah. Me too, teacher. Okay, yes. there you go. There you go. What is boobs? Boobs. We don't want to say it right now. Maybe we can say it through uh, through the chat, right? Boobs yeah. is is a shoes, a uh, stronger shoes. Botas. Ah, <laughs> boots. Uh -huh. Pero no se escribe boots con T. Yes. Yes, okay. it does. Oh my yes, God. Does. Well, <laughs> She's getting confused because of the other word, but uh, maybe Karen, yes. you can explain her. I mean, through the explain to her through through the chat. No había caído. Ahora entiendo por qué estaban riendo. No era por inside the book, yeah, sino it, que era por boobs. <laughs> yeah, you sound like that. You pronounce that like boobs. different. Yeah. Uh huh. Boot for boobs. Is everybody here now? Okay, we are going to build this in. Or fill this out. Yeah. Let me share the screen with you. Here we are. Okay, people. So now let's listen to Oscar Alberto. If you are late, you should. Um, no recuerdo. Estábamos haciendo todo en grupo. Okay. You should report with your boss. You should? Report with your boss. Report to. Report to your boss, okay? It depends if you use an email, you use a text message, or if you use a call, right? Okay, a phone call, I think it will be the best way to report that. The manager is in town. Alma, you should? 
Alma Verónica, you should. Adelante, teacher, que aquí las tengo. Okay. Um, uh, you should be responsible. Okay. With your job, right? If you were in a meeting, Yancy, you should. Pay attention. Pay attention, great. Uh, if you're in a funeral, Rosa, you should. Eh, bueno, nosotros, ahí no sé, está bien como la pusimos. You uh -huh. should be silent, como de guardar silencio. No sé. Be silent? Sí. Or be, yeah, be silent, okay? There you go. Eh, pero sería como keep silent. Keep, uh, okay. Right? Keep silent. Keep silence, guardar, guardar. silencio, right? Okay. okay. Uh, Carlos Roberto, you are at the park with your kids. Do you shoot? Uh, could be, excuse me, um, Viso. You should take care of the nature. Take care? No. De natur, la naturaleza, no sé si así está bien la expresión. Ajá, eh, cuidar la naturaleza cuidar. quiere decir. Ajá, ajá. Okay. The air. Hello, Carla. The, the sí, sí. earth, como la tierra, he escuchado yo. The earth. Ok, you take care uh -huh. of the earth, right? There you go. Mm -hmm. Sorry, earth. There you go. Mm -hmm. um, it sounds good. It sounds good. If you say about the nature, then you can uh, say you should care. Okay, you should care of nature. You should care of nature. Not take care, but care. Yeah, single take. A ver, you are at the table. Carmen, what, what should you do? Pienso, no, no sé por qué salí al final del grupo, pero okay. podría ser you should in the, in the, at the table. You should. Sobre, uh, into, intro, no sé. No recuerdo el, 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 ¿cómo se llama este? What do you want to express, Carmen? Ah. Uh, Tú deberías poner los libros, los libros sobre la mesa. Oh, okay. You sh but you are at the table, it means that you are having food on the table. Eso significa oh. cuando uno está a la mesa. Okay. Oh. Mm -hmm. Okay. Um, um, a ver, los de su grupo, vamos a ver que le ayuden que pusieron ellos. Ok, Oscar creo que era. Vamos, Oscar. No me, no me acuerdo, pero era en español era como, tú deberías usar los cubiertos del tenedor. Pero no me acuerdo cómo. You should use a fork. ¿Así? Sí, creo que sí. Okay, okay, there you go. So you shouldn't eat with your fingers, right? Okay, guys, bye, veámoslo. Pronunciémoslo completo, desde acá hasta el final de la oración. Vamos. La primera, Rosa, please. If you're late, you should report to your boss. Okay, second one, Yancy, please. If the manager isn't in town, you should be responsible. Excellent. Luis Ernesto, the next one, please. Okay, okay. You're in a meeting. You should uh, pay attention. Excellent. The next one, please, Alma. <coughs> you should keep silence. Okay. If... If you're in a funeral, you should keep in silence. Keep silence. Silence. Okay. Thank you very much. Uh, Carla, next one. 
If you're at the park with kids, you should take care of the earth. Excellent. Uh, the next one, please, Carlos Roberto. Uh, the, la última, yes, please. The, the last okay, one. Okay. Okay. Thanks. If you are at the table, you should use fork. A fork. Okay. Okay. Great. What about these ones, guys? If you are late, you shouldn't. Early. Uh, <laughs> take take on early oh, ¿cómo se dice? levantarse get up, get up early get pero up aquí early. es lo que no debe hacer cuando usted ya ah, está tarde okay. mm -hmm. sleep late you shouldn't sleep late good, good, very good ok Uh -huh. uh, the next one, the manager isn't in town. You shouldn't. Idalia? He waste the time. You shouldn't waste your time, yes? Or waste time, right? There you go. Thank you. Next one. You shouldn't turn off the camera. Turn off the camera. Speak. Use the cell phone. Okay, great. Mm -hmm. The next one. You speak loudly. Loud. Okay, the next one. You shouldn't leave alone. You shouldn't? Uh, leave alone. Leave them alone, okay. There you go. Mm -hmm. If you are at the table, you shouldn't. You shouldn't put your feet in inside the table. Yeah. Okay. You shouldn't put your your feet your feet in on the table. the table. On the table. Okay. There you go. On the table. <laughs> yeah. You're right. Okay. There we go, guys. Bien, entonces recordemos, ¿verdad? Cuando damos una sugerencia o estamos corrigiendo alguna situación que está, que es un mal comportamiento, es una mala manera, entonces usamos should or shouldn't. Remember? Ok, vámonos al manual porque en el manual tenemos todos los ejercicios para el vocabulary practice del día de hoy. Estamos uh, on page 37, ok, page 37. Por ahí tenemos un word search, pero quiero que veamos las palabras primero, ok. Vamos a ver. I want you to tell me a short definition. What are these words about or what uh, do they mean, okay? So these are words that we have been using during unit three, but I want you to tell me what they are, okay? For example, the first one, etiquette. What is etiquette? What is etiquette? Etiquette. Teacher could be a piece of paper. Uh, where uh, etiquette. 
piece of paper, piece of uh, little paper? No. The, the oh, you say the brand, mean. brand. Um, ah, okay. No, uh, no, no, no. no. Okay. okay, is, is a name? How brand. you, how is supposed to behavior in the, in determinadas situaciones? Okay, in any situation, right? Situation. Okay, yes, yes. So there are kind of rules, right? Kind of norms to behave or to properly behave, right? For example, we have etiquette for writing emails. We have etiquette at the table. We have etiquette at the workplace, etiquette at a funeral, etiquette at a wedding, etiquette for any kind of occasion. There are rules to behave, mm. son reglas de comportamiento, ¿verdad? Que son bien vistas, like good or bad, right? Good etiquette, bad etiquette, right? Uh, so what are guidelines? Guidelines, guidelines. Guidelines. Manual? Similar, the, yes. the instructions. Correct. The instructions, the statements, the statements of the rules, right? The statements. So it means they are, um, yeah, the rules, the laws, the norms that are composing the etiquette, right? Or the manual to behave in some situation, right? There you go. Polite. What is polite? What is polite? Measure. Rules. Similar rules. Polite? Teacher, is a form to be behavior? Oh. It's a kind of behavior? Yes, it's a kind of behavior. Is it a good behavior or is it an educated behavior? To behave politely, it's a formal behavior, okay? Behave. Formal behavior, being kind, being educated, showing or following the guidelines of etiquette, okay? Being polite is using formal language, okay? Formal language. What about manners? Yes. Models. 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 There you go. And can you give me some examples? Of good manners? Say good, say good morning. Good afternoon, uh, greetings. Greetings, yes. Uh huh. No, uh, close, close your, close your mouth. Uh, when, <laughs> cuando está comiendo. <laughs> when you are eating, when you are eating, right? Mm -hmm. Yes. You have to close your mouth. You don't show your food in your mouth, right? Or when you are mm, when you are eating, you mm, yeah, you chew with your closed mouth. Yes, yes, with your mouth closed. Yes. What about regards? What's regards? Regards. A ver, ¿qué era regards? ¿En dónde lo usábamos? En los mails. Finish. Email. Yes. Email. At the end of the email, it's email. a closing phrase. We use a closing phrase and we use the, the closing salutation that it is like saying saludos. Lo que nosotros ponemos saludos, saludos. in a formal email, then regards is the same thing. Okay. What about punctual? What is punctual? Uh huh? Oh, it's time. <laughs> On time. On time, right? Yes. Um, time. Mm -hmm. Tell me one. Checklist, teacher. 
Thank you very much. You are really punctual, Juan. Thank you. <laughs> Yo siempre soy late, right? Late listing. Okay. Siempre se me va la hora. Okay. Vamos a ver. Por favor, acuérdense del requerimiento. Es que ustedes tienen que tener encendida su cámara y tienen que decir presente. Cuando yo llame su nombre, cuando yo diga su nombre. Alma Verónica Castro de Serrano. Present, Carlos Roberto Alemán Prudencio Present, Douglas teacher. Ernesto Campos Moss Present teacher Gilbert Osmildo Molina Ramos Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón oh. Ok Jenny, thank you A ver, Hernán Antonio Chacón López yo recuerdo que estaba Hazel, ¿verdad que sí estaba Hazel adentro? ¿Alguien vio a Hazel? Ok, vamos a ver. Uh, thank you, Hilbert. Estoy con Idalia, Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Ok, thank you. José Yair Lobo Pérez. Present teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Jenny said present also. Thank you, Jenny. Uh, Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay, great guys. Now we are continuing with the exercises we have in the manual. Pero lo primero y lo más importante es que sepamos definir las palabras que hemos aprendido en el vocabulario y que hemos estado usando, ¿verdad? Eh, decíamos que punctual is on time. Late comer. What is a late comer? Who is a late comer? Yeah, yeah so the person who arrives late. Okay, great. <laughs> Behavior. Behavior. Mm -hmm. yeah. What is behavior? Mm, como comportarse. Comportarse. Yes, the way you act in any situation, right? Uh, the way you react, the way you act. That's behave. That's behavior. Salutation. What is a salutation? Salud. Great. Uh -huh. We use we use a proper salutation in the emails uh, using formal language. We use dear Mr. Alvarado, right? Dear Miss Brunera, right? Dear dear um, I don't know. Maybe we could say Professor um, Professor. Gandhi, okay, <laughs> just to say something. Okay, what about subject? Subject. Subject. Is a title or a title? Okay, okay, okay. También esta misma palabra se usa, por ejemplo, en las materias. Uh, por ejemplo, math, subject, English, subject, okay. science. science, subject, yes. So, también se usa para eso, pero en este caso tal vez lo usamos en el, el cuando escribimos en un email, el tema o lo que conocemos como asunto, right? como asunto, cuando usted pone ahí en la línea de lo que se va a tratar, el asunto. Okay, guys, now 
vamos a irnos a encontrar esas palabras en el word search. Ok. Soldier. Soldier. Ajá. Pol, polite. En la última. Polite. Polite. No, ustedes lo van a entrar a, a poner. Ustedes van a entrar a ponerlo. Solo quiero eh, ponérselos entero, pero no me da de ese lado la pantalla completa. Hoy sí me lo tiene que dar. Okay. Bueno, quería que me lo diera con las palabras, pero eh, lo vamos a poner solo el word search, ok, para no entretener más tiempo. Ok. Aquí lo tenemos. A ver, todos entrando a la pantalla, please uh, get into the screen. En la eh, opción de anotar, entren todos y vamos a buscar las palabras. Etiquette. Ajá, busquemos subject, busquemos guidelines, polite. There you go, behavior. Great. Good, Carmen. Good, Rafael. Yes, guidelines till the top, right? Mm -hmm. Etiquette, yes. No se mira toda, ¿verdad? Hoy sí. Light. Mm -hmm. Yes, no saben las palabras que tenemos que buscar. Ok, yes. vamos a ver. Ya tenemos subject, tenemos behavior, tenemos... Uh, a falta punctual, guys. ¿Dónde está punctual? Oh, no, no lo veo. Punctual. Yes, manners. Mm -hmm. There you are with punctual. Mm -hmm. Guidelines. The late comer is until the top, the letter R, right? Remember, late comer. Mm -hmm. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. There you are. There we have ten words. Good. Ok, there we go. Ahora vamos a hacer, eh, con esas palabras, vamos a escoger cinco palabras y vamos a hacer oraciones usándolas. Esas mismas palabras. A ver, tomemos 30 segunditos y escojan ustedes. Vale, todos escojan una palabra. ¿ya? No van a saber cuál palabra escogió su compañero. No importa que repitamos. Pero cada uno me va a dar una sentence, ¿ok? Con una de las palabras.
¿Ya están listos? Are you guys ready with your sentence? Here you have the words. Yes. Etiquette, guidelines, polite, manners, regards, punctual, latecomer, behavior, salutation, and subject. Acuérdense que todas estas palabras las hemos usado, así que pueden ir en su manual, pueden ir en sus notas a encontrar una oración, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Uh, can you give me number one, please, Jose? Your sentence. No lo tengo todavía. Ok. Uh, excuse me. Eh, Manuel is polite. Muy corto. Manuel o Manuel. Manuel. Ok. Uh -huh. Is polite. Es polite. Muy corto. No, está bien. Está bien. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo y tenemos un complemento. ¿Y saben qué? Lo felicito porque hay que siempre ir a lo, a lo simple. Siempre eh, yo les he dado ese tip, ¿verdad? Cuando me piden algo, voy a lo simple. Sujeto, verbo, complemento. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Ok, vamos a ver. Your sentence, Rosa. Bueno, y todavía eso como una su, suggestion. Ok, go ahead. Uh -huh. uh, you should be punctual in the meeting. Excellent. Punctual uh, in the meeting. Okay. Uh -huh. There you go. In the meeting. Punctual for the meeting. Okay. For. There you go. Bueno, que también las actividades, bueno, pero for the meeting, I think it is better. In the meeting. Opa. Rafael, your sentence. You should be polite with the old men. With the old men. With all men. All men. Okay, with all men. Ajá. Si nos referimos a las personas de la tercera edad, podemos decir esta palabra, mire, elders, ¿ok? Elders. With elders, ya sería third age, right? With elders. Uh -huh. Y entra y señoras y señores, ¿verdad? Ok. All men, solo hombres prácticamente en nuestros dorados tiempos, no incluimos a las mujeres en la palabra men, right? Uh, pero sí, debiéramos, right? Ok, thank you very much, Rafael. Hoy sí, José Yair. Eh, una oración. Eh, the etiquette is very important in the meeting. Ok. Okay. Etiquette. Le podríamos poner etiquette guidelines, ¿verdad? Podríamos ponerle ahí para ser más específicos todavía. Etiquette, it was correct. Okay. Y en este caso ya no cambia, ya cambia de is a are. Okay. Cuando le ponemos los guidelines, ¿sí? I write, I write a similar in the chat. Did you? Oh, yeah. okay. Let me check. In my company, we are going to open a mall for the cocktail. We must dress the etiquette. Okay. Okay. Very good. Mm -hmm. There you go. It's a very teacher. nice one. Mm -hmm. Tell me. The teacher is punctual in class. Oh, yes. Okay. I like that one. <laughs> the teacher is punctual in class. Okay. There you go. 
Now, let's see. Is there any other, maybe Luis Ernesto? Your sentence? Eh, la mía era la primera, teacher. Go ahead, please. Eh, Manuel is polite. Oh, yes, Luis, you said that one. I'm sorry. Okay, thank you very much. Vamos a ver, Idalia. Espérate, hija. Eh, ¿Qué le quieres creer? You should be punctual at work. Okay. You should be punctual at work. Okay. There you go. Thank you very much. Is there any other who wants to share your, your sentence? Karen? Mm. Math is the bad subject for me. <laughs> <laughs> I prefer uh, English. Okay. Is the bad uh, subject for me. I prefer English subject. Okay. Esto es cuando hablamos que es una materia, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Muy bien. Muy bien. La vamos a tomar. There you go. A ver, eh, sería, solo me falta, solo me falta Hilbert. Bueno, y Juan, ¿verdad? Que también está por ahí. Ah, Douglas, Douglas me falta. Hello. Ajá, Douglas, your <laughs> sentence. <laughs> eh, sería, the partner is punctual for workplace. Ah, your partner, ok. My partner is It's punctual for workplace. For work. Okay. Works. Or at the workplace. At the work. Usted quiere poner place, ¿verdad? Workplace. Bye. I stop. There you go. Mm -hmm. A ver, ¿quién más me quería dar una oración? Jenny, Jenny quería darme una oración. Yo recuerdo que Jenny me dijo. A ver, también Yancy. Ok. Uh, the manager arrived punctual at the company. Ok, there you go. There you go. Excellent. Jenny. Yo creo que ella estaba teniendo problemas en escucharnos. Ok, bien, lo vamos a dejar ahí esa actividad y nos vamos a ir con la siguiente. ¿sí? Bien, tenemos acá estos errores. Yeah, we have uh, to identify and correct three mistakes. Identify and correct three mistakes in the requests below. Acordémonos que esto es requesting politely. Would you mind? Could you please, right? So number one, what do you think? Is it correct or is it incorrect? Can you read it please, Idalia? Okay. It's looking mine. Mm -hmm. Thank you, Idalia. Is there a mistake here? Is there any mistake? Or is that correct? Or is it correct? A ver, ¿cómo podemos detectar si está correcto o si tiene algún error? Veamos. The verb for the auxiliary. Uh -huh. verb. The verb. Ok, would you mind? Está you completo mind? y correcto. ¿Qué Moving. forma del verbo va después de would you mind? ING. 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 So it is correct, right? Y está como pregunta. Si sí, está como pregunta, entonces está correcto, ¿verdad? Correct. Y aquí está la razón por la que me están haciendo este request. 
Veamos, would you mind moving your car? It's blocking mine, right? Okay. Is it correct or isn't is it incorrect? Correct. It's correct. It's correct. Okay, then it is correct. Very cool. It's correct. What about number two, guys? Incorrect. Tell me why. Because the order. Because uh, of the order. Okay. What happened with the order? Could you? Mm -hmm. uh -huh. yeah, can could you? you? Say, oh, you. Oh. Could, could you? Could you? Feel. Feel this pusher. Order. Order. Okay. And then the question mark. Yes, it was incorrect. Now it is correct. Okay. Uh, no, it is not correct. Look, <laughs> I had a typo. Okay, number three. Incorrect. Is it incorrect? Why? Uh, yes. Uh, would you mind? Mm -hmm. Would you? Mm -hmm. Would you mind sending this invitation to your assistant? Okay, so here. Would you mind, right? Mm -hmm. Sending this invitation to your assistant. So it was incorrect, right? Now, what about number four? Would you? It's correct. Is it correct? Correct. Yes. yes. Can, can you tell me why it is correct? Correct. Okay, tell me why. Why is this sentence correct? Explíquenme ustedes. Ustedes me están enseñando a mí por qué está eso correcto. A ver. The verb is uh, in the four IMG. Okay, great. Uh -huh. This is in an ING verb form. Excellent. Uh -huh. It is a question. It's a question. Okay. So we start with the modal verb, right? Would. It's at the beginning, so it is in the correct order, right? We use yeah. we use Oy. the question mark. Yes, it's correct, right? Now let's uh, look at number five. What it's do you incorrect. think? Is it? It's okay. Incorrect. Incorrect. Now tell mm -hmm. me why. The form verb. The form verb. Ing. <laughs> okay. ¿Cómo sería la forma correcta? Come. Come. Ajá. Come. ¿Qué le faltaría acá? Letter E. Letter, letter E. E. Letter E. Ay, bien bonita mi letter E. Ustedes digan que esta es una E, ¿ok? Digamos. Usen yes. su imaginación, por favor. Number five uh, needed a base form, right? Base form of the verb. Could you come, right? Could you come earlier tomorrow? We need to receive our visitors. Okay, there you go. Is there any question so far about this thing? Teacher, no. Mm -hmm. No, no questions? No. Okay, great. Thank you. Por acá tenemos este ejercicio. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuando contestamos would o cuando contestamos, eh, perdón, would you mind? Y cuando contestamos, could you please? Eh, no vamos a decir yes, I would or no, I wouldn't. No, porque eso no es polite. Eh, la forma es que la acción en sí es la respuesta. Muchas veces no decimos una respuesta hablada. Solo nuestra acción es la respuesta, ¿verdad? Pero si por casualidad en la, en la o es otro tipo de request en donde sí se requiere una respuesta mía, entonces yo voy a reaccionar. No voy a decir yes, I would, or no, I wouldn't, yes, I could, or no, I couldn't, ¿ok? Bien. Yeah. 
Vamos a ver entonces, podemos rechazar o podemos estar de acuerdo. Entonces, vamos a ver number one. What is the most appropriate answer for the requests below? Vamos a ver, tenemos acá cinco requests y tenemos dos opciones para cada uno, ¿ok? Entonces, yo me voy a poner en silencio y ustedes van a comenzar. Vamos a ver, Jenny, comience con la número uno y de ahí alguien toma eh, la iniciativa, ¿ok? Para la número dos. Hey, pero todos ayudando, ¿verdad? Todos opinando. Se me fue Jenny. Ok, Jancy, empiece usted con la número uno. Léala y la platican, la discuten. Ok, would you mind turning the lights on? Um, no problem. No problem. Letter no B, letter A. Okay. Yeah, yes, I would. Or not problem. No problem. No problem. No okay. problem. Okay. Uh, so, would you mind turning the lights on? Uh, letter A. No problem. No problem. Why? Rosa. Rosa del Carmen. Could you order something to eat? To A, please. Letter B. B is pizza. Is okay. pizza okay? Yes. Is pizza okay? Letter B. Okay. Uh, Carmen Inés. Yes. Yeah. Number, number three. Number three. Number three. Could you, could you request more jumbo paper clips, please? Um. It's away. Uh, letter, letter E. Right away. Right away. Yes. Okay. What letter? A. Right away. Number three. Everybody agrees? Sorry? Three. Todos de acuerdo? Everybody agrees? Yes. I know. Yes, yes. Hello, Carla? I don't know. <laughs> okay, can you tell us exactly what do you think about? Carla? Yeah. Uh, Ajá. Está pidiendo un tip más grande. Ajá. Pero yo pregunto, ¿por qué esa y no la otra? ¿Por la forma o por qué responder así? Es, es como... Ok, Carla. La situación Ajá. es que cuando nosotros hacemos una eh, solicitud a alguien, incluso en español nos pasa. Eh, no sé si usted se ha fijado cuando le dicen, mira, si fueras tan amable, ¿me podrías pedir una caja de los clips más grandes en la requisición? Por ejemplo, ¿verdad? Usted no le va a decir, sí podría, ¿verdad que no? Porque no. sí podría, pero deja abierto a que, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Right? Entonces, en este caso, la respuesta es, eh, claro que sí. sí. ¿Verdad? Claro ahorita, que sí. Ajá. Ahorita, sí, no hay problema, ¿verdad? No hay problema, yeah. sure, it's okay, right? Or right away, in this very moment, I'm doing my requisition, so I can do it at this moment. Entonces, no le vamos a decir I could do it, it's not polite, 
It's not polite to okay. say I could do it, okay? There you go. Y, y es lo mismo con el would. No podemos eh, contestar con I wouldn't or uh, I would. Va a contestar con una reacción, okay? Thank you. There you go. Continue then, Carla, with number four. Would you mind getting 10 copies of this report? There will be. In, in, a in, a minute. Minute. in a minute. In a minute. Little bit. Little bit. In a minute. In a minute. Douglas. Number Excuse five. Me. Excuse me. Could you turn down the volume a bit? Uh, a bit. Letter B. Not, not a problem. Not a problem. Great. You did a very good job, guys. Entonces, sí queda entendido ahora cómo vamos a reaccionar. Muchas veces no es necesario ni siquiera hablar, simple y sencillamente hacerlo. Y nosotros tenemos una, una palabra que se ha ido haciendo más corta. Antes decíamos, vaya, o vaya pues, o decíamos, vaya, está bien. Ahora decimos, va, <risa> ¿verdad? Entonces es como, como algo similar, pero en un lenguaje formal, en un lenguaje formal y en un ambiente de trabajo vamos a hablar bonito, ¿verdad? No, no, no. Va, no, ¿verdad? Ok, tipo, ¿estamos de acuerdo? Sí, yes, teacher. Sí, yes, yes, teacher. ¿Cómo contestaríamos en español, niños? Sí, claro. Ajá. Okay. Con gusto. Con yes, gusto. Sí. Uh -huh. sí, claro que sí. Y es que sí. <ríe> ah, <ríe> está bueno. Está bueno. No, y fíjense que, bueno, yo tenía un empleo yo, cuando yo estaba, um, mi primer empleo, ok, my first job, it was in an office, ok, from the government, and uh, we had a uh, we had this colleague that he was so funny. It was so funny. And cuando alguien se ponía así como a insistir en pedir alguna cosa, ¿verdad? Le decía, don't sofoc, don't ajolot. Le decía, don't sofoc, don't ajolot. I will do it, but don't sofoc, don't ajolot. <laughs> yeah, but that is not correct, guys. <laughs> Pero no lo vayan a agarrar así, no que de broma, ¿ok? <laughs> no vayan a poner ahí ajolot or sofoc, que significa lo mismo. Yeah. Just joking. Ok, people. Actually, it's the crisis. The crisis. <laughs> yeah, chill, chill out, chill out, uh, right? Yeah. Uh -huh. Chill out, chill, man. Okay, yes. <laughs> Eso ya es más calle, vea. Eso ya es más calle. Okay, vamos a ver entonces. Tenemos que escribir una sugerencia acerca de los siguientes comportamientos en la actividad número 5 que tenemos en la página 38. On page 38, we have activity number five. It says, write a suggestion about the following behaviors. Okay, ya hicimos uno parecido, entonces este va a ser más fácil. Okay. So it says, number one, Sara never stops chatting on the phone when, he, when we have lunch. Vamos a ver, léame esta por favor, Douglas, number one. Sara never stopped chatting, ch chatting on no, no. the phone. Chatting, chatting. Chatting, chatting yes. on the phone uh -huh. when we have lunch. Okay. Everybody, please, helping to give a suggestion. ¿Cómo lo escribiríamos en una sugerencia esto? Demos una sugerencia acerca de lo que Sara hace. Sara. Would you should or shouldn't? Shouldn't. Okay. Shouldn't. Shouldn't what? Chatting. Chatting. Acordémonos que va en la forma base, ¿verdad? No ING. Chat. Entonces chat, sería pero, chat. Chat. Uh -huh. chat on the phone. On the phone when, when we have lunch. We have a lunch. 
We have lunch. We have lunch. Okay. But what do you think? Ahora en, es, en estos tiempos todos están con su celular, ¿verdad? Hoy sí es como un poquito, se va aceptando las cosas, se van aceptando. Aunque no es correcto, ¿verdad? Que por estar chateando no estamos poniendo atención a la conversación. Es falta de respeto. It's not being respectful to the other person, right? Okay, number two. Jenny, read this sentence, please. My boss does no like to walk to my desk when they need some time. Something. Something, excuse me. She shows at me from the, his desk. From his desk, okay. ¿Qué le podemos sugerir al jefe? Es el jefe, pero le tenemos que sugerir algo. Vamos a ver. Um, my boss uh -huh. should go, go to should sería sería should uh -huh. should my boss should or shouldn't oh shouldn't should. okay shall uh -huh. Sh Shout at me. A me from his desk. From his desk. If he doesn't want to stand up, I think he could send me a text, right? A text message. Come please to my desk, right? Maybe the desk is far away. That's why he is just asking this person, hey, come on. Right? Or do something, do this, do that, right? Uh, it's not polite, it's not correct, it's not a good behavior. Pero si quiere, por alguna razón, de que tiene 40 cosas al mismo tiempo, entonces que me mande un texto, era o que me marque. Right? Yo me levanto y voy, right? I stand up and I go to him. Vaya, vamos a ver. La siguiente, number three. Number three, who wants to do it? Number three. Do you want Yancy? Um, Jimena and Susan. Show. Show. Should or shouldn't? Está bien o no está bien lo que están haciendo ellas? Shouldn't. Okay. Uh, no, teacher. Uh, Jimena y Susan toman muchas selfies eh, cuando están trabajando. Eso dice, ¿verdad? Yes. Can you read Ajá, it in entonces, English? Ajá, ok. Jimena y Susan take many selfies when they are working. And Jimena and Susan shouldn't. Mm -hmm. Uh, shouldn't take selfies. Okay. Take selfies when work. When work. Uh, they when are. They are. Uh, okay. Mm -hmm. Okay. Okay. When they are working. When they are working. Okay. Good. Unless my job is about showing pictures or my boss asks for um, these uh, evidence of my work, then I took the then I have to take selfies. But if, if it is not part of my job, that's not a good behavior, right? Okay, number four. Let's see number four, Karen. Not cut in there. Okay, who wants to do it? Who wants to do it? Come on, help me here. No le tenga miedo. Okay, please go ahead. Me? Hello, Karen. Number four. Can you read number four, please? Yeah, yeah, yeah. 
Uh, Pablo puts the sign, not a good time, in his office door, so his team doesn't not talk to him. Mm -hmm. Okay. Pablo. Negative or affirmative? It depends on you. Is it a good okay. behavior or is it a bad behavior? Okay. In that case, I could be says that Pablo uh -huh. should uh, apologize. Should to, apologize? Uh, yeah. Because oh. he posts not a good time, no? Okay. Because he doesn't talk with his team. Uh -huh. So Pablo should apologize with his team. Ok, otra vez estoy teniendo problema con la letra Z. Ok, apologize. Apologize. Yes, pero no, no me escribe ni este teclado ni el otro teclado la letra Z. Ok, vamos a ver. With his team. Ok, vamos a ver. Usted dice que él debe, debería de, de disculparse. Ok, yeah. he should apologize. Because of this, not a good time. Ok, bien. Vamos a ver, ¿alguien también me quisiera hacer una sugerencia basado en lo que dice acá? Vamos a ver. Pablo. Pablo, sure don't. Eh, no sé cómo podría decir eh, colocar. Uh, en este caso es post, porque pegó ahí el 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 póster, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Should I post? Sería post. The sign. The sign. Ajá, Jenny, continúeme. Colocar el póster con el letrero, pero, o sea, no ponerle not a good time. Okay, shouldn't post the sign not a good time, right? Ok, great. Y, y todavía menos en la puerta de la oficina, ¿verdad? Right at the door, imagine. So, it's kind of a closing door, right? It's not an open door policy. Yes. Ok, there you go. Está bien por el razonamiento que tiene Karen. Ok, tiene que disculparse para que su equipo regrese, ¿verdad? Y pueda hablarle. Ahora tenemos el siguiente que de veras no tiene que hacer eso, ¿verdad? Pablo shouldn't post. What about number five? Number five. Rafael, number five. Yo creo que no nos oye, ¿verdad? Ok, Rosa. Sorry. Ok, Rafael, go ahead, please. Eh, Gabriela Shuren. Uh -huh. eh, signs here, her image with the emojis. Ok, Graciela. Shouldn't. Shouldn't. Uh -huh. Sign her image with emojis. Ok, there you go. Vaya, miren, en este caso que hay que fijarnos, should and shouldn't lleva la forma base del verbo, acompañando la forma base del verbo. En el presente simple nosotros tenemos que conjugar el verbo. Si es tercera persona, tenemos que ponerle la letra S. Miren, Graciela always signs, right? Pablo posts the sign, posts, right? Eh, my boss does not. Ah, aquí si fuera un plural o fuera I o fuera you, we, they, a plural one, sería do, ¿verdad? Pero en este caso es tercera persona, lo conjugamos a tercera persona with does not. Veamos con Sara. Sara never stops. ¿Ok? Estas están en el presente simple. ¿Ok? Estas están en el presente pero es una sugerencia. Entonces, necesitamos poner el auxiliar should or shouldn't or should not y la forma base del verbo, aunque sea en tercera persona. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Ok, people. 
Ahora vamos a la parte final de esta página. Ok. Y ustedes tienen que clasificar estos saludos. You have to classify these salutations and closings into formal or informal. Ok. Vamos a ver. The first one. Is it formal or informal? See you. Formal. 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 Informal. 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 Yeah, informal. Okay. So, informal, see you, right? Y más si ponemos así como pone la teacher, ¿verdad? See you. Yeah. And text message. Yeah. Si se han fijado, que a veces pongo algunas cositas así. Ok. Uh -huh. Vamos a ver la siguiente. Hey. Es informal. Informal. Uh, informal. Uh -huh. Vamos a ver. What's up? Informal. 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 Very informal. Very. Really. Yeah. What's up? God? What's up, dude? Right. Yeah. What's up? Y, y, y otros que no dicen WhatsApp, sino que what up? Yeah. What up? Uh -huh. Vamos a ver. Hello, Mr. or hello, Miss. Or oh, more okay. uh -huh. Ajá. Vamos a ver. Dear friend. Forma. Okay. Vamos a ver la siguiente. My best. Formal. My best. Informal. Informal. Lo, lo, eh, my best es como decirle eh, mis mejores deseos, ¿verdad? Entonces, en este caso sería regards lo formal. Regards. Right? Or best regards. So, my best. Ah, es okay. saludo de despida. De, yes. De despida. Yes. Mm -hmm. Yo pensé que era como my best friend. Oh, uh, okay. Those are besties, right? Like, oh, my bestie. Yeah, no, no. No, no it's not referring that. Okay. Morning. Informal. Formal. Formal. Formal or informal? Informal. Informal. Okay. Informal. What is that? The formal. The formal uh, form. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Morning. No, it's not. A, <laughs> Um, in this case, it's not formal. Yeah, best regards. Formal. Formal. Okay. And this one is an abbreviation <laughs> of a word. Como dice aquí? Thanks. Uh -huh. Is informal. that formal or informal? Informal. informal. Okay. Como sería lo formal? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Completo, right? Complete. What about Zozo? X O X O. Zozo. Informal. Okay. Informal. And what does it mean? ¿Qué significa eso? Beso, abrazo. Kisses and hoggies. Okay. Mm -hmm. Kisses and hoggies. Okay, people, so now we know what's formal, what's informal. Now we can identify that, so we are okay with that, okay? ¿Estamos bien hasta ahí o tienen alguna pregunta? Estamos bien. Okay, bien. For me. <laughs> okay, thank you very much for, for making it clear. Okay, people, ahora hemos concluido la unidad tres, pero vamos a dar una practicadita de algo que nos sirve todo el tiempo y lo hemos visto desde la unidad 1, ¿ok? Así que vamos a ir a este cuadrito. Estoy un poco... Ok, now I feel better. Ok, here we go. Bien, por aquí tenemos estos verbos, miren, en estos cinco minutitos, démonos gusto con estos verbos, las formas de los verbos, practiquémoslas, ¿ok? Tenemos, la forma base es esta, 
Ahora, aquí va a ir la tercera persona, aquí va a ir el pasado simple, aquí el pasado participio y aquí la forma ING. ¿Ok? Vamos a ver. Practice. Mm -hmm. Practices. Excellent. Practices. Yes. What about simple past? Practice it. Acordémonos de los voiced and non-voiced. Este es practiced. Practiced. Yes. Practiced. Past participle practiced. The ING verb form? Practicing. Practicing. Uh -huh. Do we drop letter E? Yeah. Yes. ING. 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 Quitamos la letra E y le ponemos el ING, ¿verdad? What about supervise? Supervised. Supervised. Excellent. Past participle? Supervised. Supervised. Mm -hmm. What about the ING verb form? Supervising. Supervising. Okay. Vamos a ver, make. Make six. Uh, Makes. Mm -hmm. Makes. Made. 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 Um, simple past. Send. Mm -hmm. no. Send. 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 Mm -hmm. Send. Past participle. Send. No, oh. el pasado participio. Oh. Past Send. participle. Ah, perdón. Mm -hmm. Send. Uh -huh. Okay. What about the ING verb form? Sending. Sending. Ok, there you go. A ver, solo le agregamos ING, ¿verdad? Ahí no hay nada más que hacer. Right? Right. Right. Mm -hmm. right. We add letter S only. Ok. Vote. Mm -hmm. mm -hmm. right. Otra Road. vez. Road. 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 What about the past participle? Written. Written. Es que acá Writing. unimos la T y la N como que esta E no estuviera, entonces tienen que hacer Written. una T y una N. Written. 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 Writing. Excellent. Writing. Do. Das. Das. Okay. Yes. Uh -huh. What about the simple past? Did. Did. Huh? Did. Did. Okay. Did. 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 What about the done. Uh, excellent. Uh, done. Doing. 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 B. Passing. Uh, is. Is. Excellent. Is. Uh -huh. Is. And was somewhere. Excellent. Was. Was. Where. Yeah. Okay. Yeah. Mm -hmm. Esta es la, quizás yeah. una de las, esta con sin son las más. Eh, sí, en el sentido de que la pronunciación nosotros la queremos decir como bean, pero bean suena a frijol, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, <laughs> este es realmente en inglés, ustedes lo van a escuchar. Diferente, no lo van a oír como bin, lo van a oír como ben, 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 ben. Ajá. ben. exacto, con un sonido corto. Vamos a ver entonces cómo sería acá en el ING verb form. Doing. No, no, be. No. Oh. Being. 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 Uh -huh. Aquí no se dice being, se dice check. being, being. being. Yeah. Check. Okay, check. Checks. 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 Ah, okay. Checks. 
Mm -hmm. What about the next one? Checked. En este tengan mucho cuidado porque si no están diciendo una mala palabra, si no lo pronunciamos Check. bien. Ajá. <risa> Tenemos que hacer el sonido atrás de la letra C. Al final. Check. Así. Check. Porque si lo pronuncian Check. con una T, suena feo. Okay. Check. <risa> Check. <risa> Check. Check. Uh -huh. Check. Check. Checking. Checking. Okay, there you go. What about this one? Takes. Takes. Uh -huh. Takes. Sí. Next one? Took. 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 Taken. 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 Y aquí? Taken. Taking. 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 Ok. ¿La terminamos? Yes. Ok. Sí. Démosle, pues. Goes. Uh, goes. 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 Ajá. Went. Went. Ajá. Went. Went. Go. Went. ¿Estás seguro? No. A ver, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero que lo pronuncia Got bien, bien. No, no, no. Gone. Gone. Gone, yes. Gone, gone. Uh -huh. gone. Excellent. Gone. And going. going. Going, going. There you go. Going. Agregamos la letra I en el nada más. A ver, con try. Try. Right. Right. Uh -huh. ¿Cómo right. me lo pueden deletrear? T R T R I Y. A ver, a ver, otra vez. T R T R I I I I S. Excellent. Yes. Tries. Uh huh. What about the simple past? T. Right. Uh huh. Can you Tries. spell it? T -R, R. I. E. D. Excellent. Thank you very e. much. What about the past participle? The same. Yes. Three, yes. It is the same. Yes. Uh huh. What about the ing perform? Brian. Okay, ¿cómo lo, cómo lo escribimos? T R G R I con I? No, with Y. Okay. Right. Brian. Okay, I see. Trying. There you go. Study. Studies. Okay. Studies. Es el mismo caso de arriba, ¿verdad? Vamos yeah. al siguiente. Study. 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 Okay. Study. Next one. Study. Okay. Study. What about the ING perform? Study. 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 Okay. Study. Study. Okay. 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 Yes, se le deja. Okay. Se le deja la Y. Study. Excellent. Study. Yes. What about play? Plays. Ajá. Mm -hmm. ¿Qué sigue? Play. The... Play. Ok. Play. ¿Así? No. No. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo es? P L mm -hmm. A. Mm -hmm. Y. Y. There you go. Uh huh. E D. E D. E D. E -D. Okay. Very good. Thank you. Play. There you go, guys. Play. You are Play. so good at this. Uh huh. Playing. Playing. There you Play. go. What about listen? Listen. 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 Mm -hmm. Listen. 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 Uh -huh. A ver, pronunciamos mejor este. Listen. 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 There you go. Listen. Nice. Listen. Okay. Y la ING? Listening. 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 Okay. Very good. What about manufacturer? Manuf manufacturer. 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 Okay. Manufacturer. Past tense? Manufacturer. 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 Manufactured. 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 Okay. 
manufacturing. 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 Great. Produce. 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 Produces. Right. Produces. Uh huh. Produces. 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 Mm -hmm. Produces. Produced. 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 Uh -huh. Produced. 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 Eso. Produced. Y acá. Produced. 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 Good. Cancel. Cancels. Uh -huh. <laughs> okay. Uh -huh. Ahora aquí. Cancel. Aquí en Cancel. este tiene dos sílabas, ¿verdad? Este es uno de los casos en donde doblamos la, eh, la letra del Cancel. final. Cancelled. Okay. Cancelled. Yeah. Cancel. 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 Yeah. Eh, y en el ING. Cancel. Canceling. Canceling. Yeah. Canceling. There you go, guys. You did a very good job. You did a very good job. I see you know a lot of verbs. Ya se fijaron que ahora ya manejan bastantes verbos. No se sintieron así bien poderosos que ya me los puedo todos esos. Y yay. Entonces, ahora practicarlos, ¿verdad? Bueno, ya son las 10 y 7. Les voy a tomar la asistencia, ¿ok? Y ahora le tocaría a Jenny, creo, ¿verdad? O Jenny se quedó la vez pasada. No, nadie se quedó la vez pasada. Yo me quedé dicho. Oh, Jan, sí, sí, es cierto. Es cierto. Tengo el espacio, entonces, eh, si quiere quedarse Jenny. Vamos a ver. No questions, teacher. No questions. Ajá, bye, ok. No problem, no problem. Alma Verónica Castro de Serrano. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Ok. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Eli. Ok, thank you, uh, Gilbert. Ok, ok. As a, as a listener, right? Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Ah, Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Ok, Idalia. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. José Yair Lobo Pérez. Present. Ok, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Ok, Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Ok. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Ok. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. ¿Alguien quiere quedarse? Teacher, no me mencionó. Rosa del Carmen Santa María. Ok, ahorita la menciono, permítame. Rosa del Carmen Santa María. Todo va. Present. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, ¿alguien quiere quedarse? Ok, Carlos Roberto, dígame. I'm sorry, teacher. I didn't hear you when you say my name. I'm sorry. I'm sorry. Didn't you? Ok, let's see. Ok. Carlos, Thanks. sí, porque a algunos no les puse el de ahorita, pero vamos a ver, Carlos. There you are. Thank you very much for letting me know. Okay, people. Recuerden que ahora tiene que quedar subida la tarea número 15. Los que han sacado puntajes eh, no de 100 tienen la oportunidad de ir y rehacerlas. No importa que sea de la unidad 1. Pueden ir y rehacerlas porque a la hora que yo eh, reporto la unidad 3, también verifico que si han hecho nuevamente alguna tarea y si han subido puntajes, ¿ok? Así que sí, eh, pueden ir y rehacer los que no han sacado los 20, los 20 puntos en cada tarea. Y este, nos vemos entonces el día de mañana, ¿verdad? 
esperemos en Dios que todo esté bien con eso de la tormenta, ¿verdad? Y que no haya ninguna cosa que nos vaya a detener el curso, ¿verdad? Eh, pues el día de hoy mandaron la nota, ustedes pues ahí recibieron y gracias a todos por su esfuerzo de conectarse el día de hoy y de ser responsables y puntuales, ¿verdad? Ok, los dejo porque ya es 10 y 11. Vayan a planchar el Thank uniforme. Sí. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Good night. Okay, have a very good night. See you tomorrow. Good night, everyone. Teacher. Tell me. Este, fíjese que en el caso mío yo estuve traveseando al teléfono y me salí del grupo. Tal vez me puede ayudar oh, ahí. A... Yo vi que había un cambio, no sé si será el suyo. Sí, no, es que iba a ser un cambio, ¿verdad? Pero al final este, el, el, el número le quedó a mi esposa. Voy a seguir siempre con el que, el que tenía. Vaya, en ese caso, en ese caso, tiene que ir nuevamente al email, al primer email que le enviaron y ese mismo link es el que tiene que usar. Se lo voy a buscar acá, yo. se lo busco. No hay problema. A ver, se lo voy a enviar ahorita el link. Ah, yo creo que no, no, no está ahí. Ahorita se lo voy a buscar. Sí, está trabajando lento el internet, pero ahorita no vamos a quitar. Lo tenía en Word también, pero... A ver, ahorita. Ya se lo... Se lo voy a pasar por el WhatsApp hoy. Va, de acuerdo. Ah, no, pues y cómo se va a unir, ¿verdad? Entonces mejor acá. Acá. Aquí sí, que ahora, ahora, ahora sí me, me uní, tuve que, tuve que ingresar a, a Google y ahí me, ah. me, me caía en el otro teléfono, ¿verdad? Pero y el, entonces, permítanme. Teacher. Ajá, dígame, Juan. Excuse me, me quedé ahí escuchando. Oh, ahí lo siento. Ok. Nada más, nada más comentarle que le acabo de compartir a usted el, el enlace ese para que él se pueda unir en el WhatsApp oh, suyo. Se lo mandé. Gracias, gracias, porque estoy bien lenta con el internet y en, el, en Word lo tengo, pero también sé que se ha quedado trabado esto. A ver. Yo vamos. se lo acabo de mandar a su WhatsApp. Gracias, al, gracias. Personalmente. Gracias, ahorita lo voy a pasar aquí. Gracias, Juan. Bueno. Pasen buenas noches, bendiciones. Ok, gracias. Have a very good night. Por acá lo tenemos, mire, gracias a Dios. Aquí está. Vamos a ver. Ah, no, nombre. Este, este es el de la reunión. Este es el de la reunión. Ese sí lo tiene, ¿verdad? Porque se pudo conectar el día de hoy. Lo que es, sí. eh, no tiene es el del WhatsApp. Entonces, dejemos que cargue esto para que me dé el del WhatsApp. Ahorita se lo paso. Vamos a ver. Acá lo tengo, ya lo estoy visualizando, creo. Sí. Aquí. Es, es que me, me, me están cayendo prácticamente al, al número que cambié, pero que mm. voy a dejar el mismo. Entonces, ahí es donde me voy a salir de este otro y siempre voy a mantener el que, el, el que había dejado. Ok. Entonces, se lo voy a pasar por este chat. Ahorita aquí. Vamos a ver. Ahí está. Ese es. Para que se una al grupo. Va, de acuerdo. Uh -huh. 
Y que hoy estoy así como que me, me, me ha dado como una mi alergia de, de la piel y siento esto bien. Gracias a Dios no se nota mucho aquí, pero aquí en la mera realidad, como esta luz atenúa, ¿verdad, Douglas? Sí. Pero eh, te, me ha dado esa cosa. Lo que pasa es que fui, hoy tuve el, el funeral de, de mi cuñado. Entonces han pasado tantas cosas. Y por eso estaba así como un poco. Ajá. Pero ya, ya tengo ah, todo acá. Ya, ya estuvo, yo creo que ya aparece ahí, que ya me la sé, dice. Ya me uní al. Ok, al perfecto, grupo. Douglas. Perfecto. Sí. Thank you, teacher. Have a very good night, Douglas. Good night, teacher. Ok.